വെൽക്കം ടു പ്രിൻസിലി തോട്ട്സ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈൻ ട്വൽത്ത് ടേം പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം ബി തേർട്ടീൻത്ത് ടേം സി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക ഇരുന്നൂറ് എങ്കിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവ കാണുക എ പന്ത്രണ്ടാം പദം പ്ലസ് പതിനാലാം പദം ബി പതിമൂന്നാം പദം സി ആദ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആദ്യ പദത്തിൻ്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെയും തുക ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യ പദം എന്നുള്ളതിന് എക്സ് വൺ എന്നും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എന്നുള്ളതിന് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുകയ്ക്ക് പ്ലസ് എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൽത്ത് ടേമിൻ്റെയും ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേമിൻ്റെയും സമ്മാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളിലുള്ളതിലെ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ളതായ സമ്മാണ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളിൽ ഇരുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതായ ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ടു വൽ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർട്ടീനും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ടു വൽവും എക്സ് ഫോർട്ടീനും ഇരുഭാഗത്തുള്ള ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള പദങ്ങളാണോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറാണ് അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും കൂട്ടിയാലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്താറ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് തുല്യമാകുന്നത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗത്ത് ഏതായിരിക്കും എക്സ് നമുക്ക് ഇരുപത്താറാണ് ആകേണ്ടത് അല്ലേ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ടുവും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയി ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ത്രീ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിൻ്റെയും തുക എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് X2 ടു പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ തുക എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി എക്സ് സെവൻ ആണെങ്കിലോ എക്സ് സെവൻ പ്ലസ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നിന്ന് സെവൻ കുറച്ചത് അല്ലേ ഏതാണ് എക്സ് നയൻറ്റീൻ അല്ലേ സെവൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായി ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നതായ പദങ്ങളാണ് എക്സ് സെവനും എക്സ് നയൻറ്റീനും അവയുടെ തുക എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്തും പതിനാറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്താറായല്ലോ ഓക്കെ അതിൻ്റെയും തുക എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില ചില പദങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പദങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളിലെ ഇരു ഭാഗത്തുള്ള ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നതായ പദങ്ങളുടെ തുക തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ് പതിനാലിൻ്റെയും നടുവിലാണല്ലോ അതായത് എക്സ് ടു വൽ എക്സ് തേർട്ടീൻ എക്സ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള ഓർഡറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ മധ്യപദം കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളാണ് എ ബി സി എങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി ബൈ ടു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതേ പ്രകാരം എക്സ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് ടു വൽ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ട്വൽവിൻ്റെയും എക്സ് ഫോർട്ടീൻ്റെയും സം നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത് ക്വസ്റ്റിൽ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാനായിട്ട് മിഡിൽ ടേം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആകെയുള്ള സമ്മിനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ സം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മിഡിൽ ടേം ഇൻ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓക്കെ അതായത് എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്
ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നിൻ്റെ പകരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എന്നിൻ്റെ പകരം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം ആൻസർ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ടേംസ് ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ എ ഫൈൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ബി വട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ടേംസ് ഫ്രം ടെൻത്ത് ടേം ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം സി ഫൈൻഡ് ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം ഡി ഫൈൻഡ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പദങ്ങളിലെ തുക നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് പദങ്ങളിലെ തുക നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നുമാണ് എ അഞ്ചാം പദം കാണുക ബി പത്താം പദം മുതൽ പതിനെട്ടാം പദം വരെയുള്ള പദങ്ങളിലെ തുക കാണുക സി പതിനാലാം പദം കാണുക ഡി പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പദങ്ങളിലെ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതേപോലെ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് പദങ്ങളിലെ തുകയും തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നയൻ ടേംസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം എന്തായിരിക്കും നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് മിഡിൽ ടേമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആകെയുള്ള തുകയെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് നയൻ ബൈ നയൻ അതായത് ആകെയുള്ളത് ഏതിൻ്റെയാണ് ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുകയെ ഒമ്പത് എന്നുള്ള ആകെ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡിൽ ടേം ആയ എക്സ് ഫൈവ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റിനിൽ എസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് നയൻ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റീൻ ടേംസ് എന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് ടെൻ മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ളവരുടെ സമ്മാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ളതിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് നയൻ പ്ലസ് എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് വൺ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മുതൽ എക്സ് നയൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെ സമ്മാണല്ലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എക്സ് ടെൻ മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെ സം കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും വൺ സെവൻറ്റി വൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൻ്റെ സം ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ സി ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ടേം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ടെൻ മുതൽ എക്സ് എയ്റ്റീൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയപ്പോൾ എക്സ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സ് ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എക്സ് ട്ര പ്ലസ് എക്സ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഈ പദങ്ങളിലെ നടുവിൽ ആരാണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഫോർട്ടീനാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം ആയ എക്സ് ഫോർട്ടീൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇവയുടെ സമ്മിനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ
ഇത് നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലും ആലോചിക്കാം എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടീനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലേ എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഫോർട്ടീനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ചാട്ടം ചാടണം ഒമ്പത് ഡി ചാടണം ഫൈവ് അഞ്ചാണല്ലോ എക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീനും ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് പതിനാലിലേക്ക് എത്താൻ ഒമ്പത് ചാട്ടമാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒമ്പത് ഡി ഈക്വൽ ടു പതിനാല് മൈനസ് അഞ്ച് സമം ഒമ്പത് ദ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലും ആൻസർ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ലഭിക്കുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് എ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടെൻ ബി സീറോ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ സി സീറോ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സുപരിതമായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടെൻ അതായത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അടുത്ത ടേം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഫോർമുല പ്രകാരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ട്രാം പ്ലസ് വൺ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്റർ ടെന്നിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വണ്ണിനെയും നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഉത്തരം വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യണം മുകളിലും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ടെൻ എല്ലാറ്റിലും വൺ ബൈ ടെൻ കോമൺ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു ബാക്കി എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ട്രാ പ്ലസ് ടെന്നിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ട്രാ പ്ലസ് ടെൻ നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ വണ്ണിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതാം പോ സീറോ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് പകരം വൺ ബൈ ടെൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടുവിന് പകരം ടു ബൈ ടെൻ അങ്ങനെ പോയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ടെൻ വേണം അല്ലേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേമിനും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടെൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഓക്കെ എല്ലാറ്റിലും വൺ ബൈ ടെൻ ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ട്രാ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു വൺ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പറയുന്നതിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ടേം വൺ നോട്ട് വൺ ബൈ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ നോട്ട് വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഓ